है गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज सो गाइस आई नो हम बहुत टाइम बहुत बहुत टाइम बाद मिले हैं बट क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है एंड मैं कैसे आपको इन टाइम पे विदाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे अकेले छोड़ दी सो आई थॉट कि वाई नॉट मैं आपके साथ एम के रिमेनिंग क्वेश्चन शेयर करूँ आपको याद होगा मैंने लास्ट टू यूनिट्स के शेयर किए थे मतलब फर्स्ट टू यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे तो आप उसको प्ले को भी एक बार चेक कीजिएगा एंड आज आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम यूनिट थ्री सो ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड तक देखिएगा एंड so and uh, yeah let's see what for for the questions are so let's continue so unit three first question is explain different sources of secondary data of research what are precautions to be taken while selecting secondary data first question second differentiate between primary and secondary data with examples and third question explain questionnaire method of data collection what are major steps involved in the process of construction of questionnaire okay सो सो यूनिट फोर सॉरी यूनिट फोर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसर्स एंड सैम्पलिंग विथ स्विटेबल एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू वेन इज द एडोपन ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मैथड एडवोकेटेड इसके साथ इंटरलिंग क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट नॉन रैंडम सैम्पलिंग मैथड विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ दैट इंटरलिंग क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसेस टू बी सिलेक्ट To process to select a random sampling using simple random sampling. Question number four: Write short notes on systematic sampling. Two essentials of a good sample. Question number five: Differentiate between stratified random sampling and multi-stage sampling. Or uh, five ka two hai sampling and non-sampling errors. Is ko apko differentiate karna hai. So next question is from unit six. Discuss the various types of statistical table with illustration. With that interlinking question is explain the requisite of a good statistical table. Question number two: Write short notes on coding and editing of data. And second is tabulation of data. So next is unit seven. What are different types? types of diagram used for presentation of data or results iske sath interlink question hai explain the importance of visual presentation of statistical data in research work question number 2 discuss the utility of graphical method for pre of presenting the statistical data once again discuss utility of the graphic method of presenting the statistical data with that interlink question is what point should be taken into account in construction of graph what points should be taken into account in construction of graphs iske sath short notes hai that is question number 3 right short notes on flow chart and pie diagram next is question number sorry next is unit 11 sorry for the interruption unit 11 se next question hai ye hai hamar short note is unit se do short notes hai that is utility of time series and second is decomposition of time series नेक्स्ट इज यूनिट ट्वेल्व इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर एनालाइजिंग द डेटा सेकेंड इज एक्सप्लेन वेरियस इशूज दैट एराइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर ये बहुत 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 जरूरी है क्वेश्चन नंबर टू डिस्टिंग इज बिटवीन वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर ये भी बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्राइस इंडेसिस एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ splicing and defeating of index number defleting of index number with suitable example once more explain the purpose of splicing and defleting of index number with suitable examples theek hai splicing and defleting so next is unit 13 iska first question hai what are different approaches to probability second question is explain the importance of bias bias theorem in decision making question number 2 write short notes on subjective probability and second is additional rules of mutually exclusive events so guys these are questions bahut important and agar aapko iske answers chahiye to aap please comment box pe comment kijiyega so let's proceed to further important units as well as questions so unit 14 What do you understand by term normal distribution and iske sath interlinked hai what are its characteristics second is write short note on first is frequency distribution and probability distribution with example second is binomial distribution and third is poisson distribution poisson distribution okay 
नेक्स्ट इज यूनिट फिफ्टीन एंड उसके बाद यूनिट जो सिक्सटीन है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फिफ्टीन के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये दोनों इंटरलिंक्ड है ओके तो फर्स्ट इज वॉट डू यू मीन बाई एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सेकेंड इसके साथ इंटरलिंक जो है वो है एक्सप्लेन द प्रोसीजर यूज फॉर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग एंड स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस ओके वो प्रोसीजर जो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में काम आएंगे सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सबसे पहला इसमें है फर्स्ट इज टाइप वन एंड टाइप टू एरर बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थर्ड इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फोर्थ इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन सो यूनिट सिक्सटीन से एक शॉर्ट नोट है दैट इज टी टेस्ट इन सर्वे रिसर्च योर नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट सेवेंटीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज ची स्क्वायर टेस्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज ची स्क्वायर टेस्ट इंटरलिंक्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस इन स्टेटिस्टिकल एनालिस ऑफ एन ऑफ एनी रिसर्च प्रॉब्लम ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशन एंड लिमिटेशन ऑफ अप्लाइंग ची स्क्वायर टेस्ट क्या है ची स्क्वायर टेस्ट एडवांटेजेस क्या है इंपॉर्टेंस क्या है और इसके लिमिटेशन एंड कंडीशन क्या है ये सब बताना है क्वेश्चन नंबर टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन या तो करेक्शन एंड सेकेंड इज ची स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट सो आई सजेस्ट आप शॉर्ट नोट्स हर यूनिट के पढ़ के जाइएगा बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन केस कोई यूनिट के क्वेश्चन आपको नहीं आए एंड कोई नहीं सॉल्व कर पाओ तो शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट इज द बेस्ट वे इट्स द बेस्ट वे टू स्कोर द मार्क्स सो नेक्स्ट इज यूनिट एटीन फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन सॉरी डिस्कस द प्रिकॉशन दैट अ रिसर्च शु टेक वेल इंटरप्रिटिंग हीज और हर फाइंडिंग्स क्वेश्चन नंबर टू वट डू यू मीन बाई स्टेटिस्टिकल फैलेसी स्टेटिस्टिकल फैलेसी वट डेंजर्स आर एंड फैलेसीज आर एसोशिएटेड विद द यूज ऑफ स्टेटिस्टिक कौन सा डेंजर्स एसोशिएट होता है थर्ड इज वट इज मीन बाई जनरलाइजेशन ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉजिकल मैथड ऑफ जनरलाइजेशन सो यूनिट नाइनटीन वट इज मेंट बाय रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट एंड क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपनेंट्स इन रिसर्च रिपोर्ट सो दिस वेर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अगर आप प्रैक्टिकल्स नहीं चाहते हो कि आप प्रैक्टिकल्स करो बिकॉज हम में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनफैक्ट जो प्रैक्टिकल्स को ऑप्ट भी नहीं करते बिकॉज इतने कम टाइम में प्रैक्टिकल्स करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सो दिस क्वेश्चन को आप अच्छे से फॉलो कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कीजिए ताकि आप अच्छे से इसमें मार्क्स स्कोर कर पाओ एंड आपको प्रैक्टिकल्स को देखना भी ना पड़े क्योंकि प्रैक्टिकल्स इसके कंपैरिजन से फार टफ है फार जिनकी मैथ्स अच्छी है वो प्रैक्टिकल्स में जा सकते हैं बट जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं मतलब जो मैथ्स को प्रेफर भी नहीं करते फॉर देम गो फॉर द थ्योरीज ऑफ दिस यूनिट्स एंड दैट्स इट यू आर रेडी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन सो गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको इनमें से कुछ भी यूनिट के आंसर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ओके थैंक यू